Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Gilbert ng GCB Plumbing Service. Ang i-discuss ko po ngayon is home water purifier by using solar power. Bale, ang content po natin is introduction, process flow diagram, components and function, previous project photos of GCB Plumbing Service. Uh, introduction. Uh, water is composed of two chemical elements called hydrogen and oxygen. There are three sources of water in Philippines. Rainwater, natural surface water from stream and rivers, underground water. Home water purifier is recommended for those consumers who use in tap water and potable water source that come from natural surface water from stream and rivers. For example, the water from the dam in which the water has been treated by a huge reverse osmosis facility. Uh, ito po yung process flow diagram. Bale, magsisimula po muna tayo sa water source. Yung water source po, ikakawit po natin yung ball valve niya. Then, papunta po ito sa first stage which is yung sediment filter. Then, may nakakabit po siyang low pressure switch. Ang purpose po ng low pressure switch, kapag po walang uh, tubig na dumadaloy doon or walang pressure, hindi po aandar si pump. Then, pupunta po tayo sa second stage which is granular activated carbon, GAC. Then, pagkatapos third stage po tayo, CTO, uh, carbon block filter. Then, pupunta po tayo sa inlet valve. Ito pong inlet valve na ito is uh, solenoid valve po siya. Bali, ano po ito? Normally, uh, naka-close po siya pag po nag-energize uh, nag, nag na po yung pump. Yung motor po, yung motor, yung, da, bali po ito ay diaphragm pump. O go-open po itong solenoid valve. Then, pupunta po, meron po siya na uh, pressure gauge. Then, pupunta po siya sa RO membrane. Then, pupunta po siya sa high pressure switch. <coughs> Bali, itong function po ng high pressure switch na to kapag po kapag po mat, uh, na raise na nyo yung certain pressure uh, bali, titigil na po siya mag pump then ito po, may meron din po tayong flashing valve, uh, once na mag start po yung pump, magpa flashing po siya ng mga around 18 seconds then pupunta po siya sa post carbon T33 filter then, pupunta po siya dito sa, uh, ito po ay bladder tank. Ito po ay pressurized tank na na-store na po dito yung na-purify na water. Then, ibabato po niya sa faucet. Yan po. Uh, bali, add ko lang po yung info. Bali po yung pump natin. Ito po yung pump na ito is diaphragm pump. Ang ang specification po nito is 12 volt lang at mababa lang po ang amperes uh, around uh, 6 amperes. Yun po kaya po siyang uh, balik kaya po siyang i-energize ng solar panel.
Bali, ito po yung ginawa kong design. Bali, dalawang linyada po. Ang isa po ay sa uh, water district. Ang isa po ay sa shallow pump. Uh, sa shallow well po. Bali po yung sa water district po. Dumaan muna po siya sa sediment filter. Then pupunta po sa raw water tank. Then pagkatapos po na raw water ang booster pump. Then yung booster pump po ah uh, pwede pong lagyan siya ng bladder ah uh, bladder tank pero bago po magpunta muna po ng water purifier maglagay po muna muna kayo ng ano ng ng multimedia then ah uh, maglagay din po kayo ng softener kasi po yung pong galing sa Uh, tawag dito sa water district or sa shallow pump uh, para maiwasan din po yung hard water kasi pag galing po sa deep well uh, medyo baka mataas po yung TDS uh, kailangan po natin ng water softener tsaka multimedia pwede rin pong setupan yung bahay ng multimedia at softener then pagkatapos po nun ah uh, diretso na po yun sa water purifier kasi yung water purifier naman po meron naman po siyang carbon filter at saka sediment filter at meron din po siyang reverse osmosis ulang ating tangke. Yan po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. sala po ang ating tubig. Galing sa gripo, sasalain ng walong beses, mapunta dito sa ating tangke. Yan. Okay? Ibig sabihin po dito, full, full ang tangke, pwede na natin gamitin ang tubig. Kuwa, right? Okay.